ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತರಬೇತಿದಾರರೇ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಸೆಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಸಿಟಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದರದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ and describe the electrodes coding as per BIS Bureau of Indian Standard and AWS and the correct name American Welding Society AWS and BS BS is the British Standard System This is the three electrode coding I have written in the name of the electrode Necessity of coding electrodes Electrodes with the different plux covering gives different properties to the weld metal in the tarigathi illi telkondi ee electrodes mele plux anna coat madidu pratiyondu electrodes mele bere bere according to the applications now bere bere coating anna navu madidu so aa coating agirtakkanta plux coating andre covering agirtakkanta ella electrodes bere bere gunagalanna properties anna hondirutte ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದು ಎ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಸೋರುತ್ತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ
ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಇಂಥ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಇಂಥ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಕಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಗುಣ ಹವಾಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಚಾರಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಚಾರಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾರಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸೊ ಎ ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎ ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇದು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇದು ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂ ಎಂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಎಂ ಎಂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೆನ್ಸಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ
ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ ಇ ಅಂತಿದೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೇ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ಎರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಜೆ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜೆ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒನ್ ಟೆನ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಕ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನ್ ಕೋಡಿಂಗು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗು ಲೆಟರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಜೆ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಐ ಎಸ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎರಡನೇದು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೂರನೇದು ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐ ಎಸ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ
ಇದಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈ ಟು ಫೈ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಾವು ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆ ವೆಲ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಅದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದರೆ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಾರಕ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಚರಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಗ್ನೇಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎರಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಅದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರ್ ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಪರ್ ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ನೋ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಜಿಟ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೋಲ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೌಲ್ ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದನೇ ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಯ್ತು ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದನೇ ಡಿಜಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ 
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೌನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಿಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಹಬ್ ಆರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಒನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಅಂತಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಟ್ ವೆಲ್ಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡು ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಸೈಜಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದಿನ್ ದ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೈಜಸ್ ನನ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಂ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಂ ಲಾರ್ಜರ್ ದಿನ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಂ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೊಡೆಡ್ ಆಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ತ್ರೀ ನಲ್
ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸೆರ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ವಿನ್ ಡೆಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಏಟೀನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ಯೂಜಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜೀರೋ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸ್ಲಿ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ the open circuit voltage necessary when electrode are used on direct current is closely related to the dynamic characteristic of the welding power source ili open circuit voltage is beke beko yavaga andre electrodes anna neevu direct current nalli use maduvaga artha aitha power source yen irutte alli welding power source nalli so consequently no indications of the minimum open circuit voltage for direct current is given ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಓಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ಲೆಟರ್ ಜೆ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಪೌಡರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಕೋರ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ
So, radiographic quality electrodes are like named here. The letter X shall be included in the classification as a suffix for those electrodes which deposits radiographic quality values. Radiographic quality values are the one. So, only X letter are indicated coding. Again, this is the one that I have to say. अदने इल्ली एग्जाम्पल में लीन अंतोष्टा होती है ना के इल्ली ये वन्दो कोटे दरने ई इधर ला कोडिंग ई बी फाइव फोर टू सिक्स एच वन जे एक्स फड़ीले रेडियोग्राफी के लग कोडे एक्स अंदर ये का ई अंदर नहीं मगतो अदो कवर्ड लग कोड बी अंदर है टाइप ऑफ कवरिंग ये ना ये बी सी आर अंतर है रटाई ड नेक्स्ट फाइव डिजिट ये तो उसे दे स्ट्रेंथ चार एक्सट्रेंस अल कोटर फोर ओ पाइव अंतर ऐड नला ना ना अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइव टेन टू सिक्स टेन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड यील्ड स्ट्रेंथ तो थ्री सिक्सटी पर न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट इन ओ नेक्स्ट डिजिटो इलांगेशन इम्पैक्ट इलांगेशन 20 परसेंट मिनिमम अदर नंबर कोटी दर डिजिट आ डिजिट नोट को डेल्टा दिया दी इम्पैक्ट तो 27 जूल्स पर मिनिट आ 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओन दिले टू अंतर कोटी दर ना दिस इस द वेल्डिंग पोजिशन ऑल पोजिशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन अंतर तो निन्नों तो इले H1 नंतर कोटे था ना लाला H1 लाला H1 हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स 15 ml मैक्सिमम H1 नंतर इंक्रीज्ड मेटल रिकवरी परसेंटेज J नंतर J K ये लंते लंते ना लाला J अंदर है ना मेटल रिकवरी सो परसेंटेज एफसीएनसी 110 तू 129 परसेंट अदर इति लास्ट वाली एक्स नंतर कोटे था ना दिट इस रेडियोग्राफी एलेक्ट्रोड ना क्वालिटी, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, तो इधर वन दो एग्जाम्पल लो, इधर ना आह एलेक्ट्रोड नली EB 54, EB 5426H1JX, दिस इस द कोडिंग, ये कोडिंग अन्ना यावरी थी ना वो अर्थात इस कोण भी, यावरी थी थर्ड कोड, थर्ड कोड में कोण अन्ना ये लिटो सिर्फ तक अंतर, तो E अंदर ये नो, B अंदर ये � वन अंदर डिजिट के वन अंदर मीनिंग के रहते हैं हर्ता के रहते हैं सो अदर ना नाविली अदर ना अदर तो कवरिंग ये नो टाइप ऑफ कवरिंग ये नो स्ट्रेंथ ये नो इलांगेशन प्रॉपर्टीज़ ये नो वेल्डिंग पोजीशन ये नो वेल्डिंग करंट या उतारा अदर आइड्रोजन का यावा कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स हो आइड्रोजन कंट्रोल इल तीर्थ करता करना। This is the classification of electrode EB five four two six H one J X. इन उन्हें example इन उन classifications को ठीक है ना? इले simple ना उन दो R letter को ठीक है ना? ER four two one one ER अंत कम तो तो covered electrode अंत आर्थ। आह covered हो extrusion से electrode हो ऐड हो आ गए थे। इन R अंत को ठीक है ना? R अंदर rotile covering type of covering स्ट्रेंथ चार एक्टर कोटी दाने नालक में डिजिट 410 टू 510 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दो टू वन द इलांगेशंस एंड इंपैक्ट प्रॉपर्टीज वन वन द वेल्डिंग पोजीशंस ऑल पोजीशंस वन 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 दरे ऑल पोजीशंस तो मतलब लास्ट टाइम वन वन कोटी दाने दिस इस वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज कंडीशन डी प्लस � तो इन दो एडब्ल्यूएस कोडिफिकेशन हैं ना अमेरिकन वेल्डर वेल्डिंग सोसाइटी तो वेल्डर सोसाइटी इन द करी थी ये एडब्ल्यूएस अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोडिफिकेशन सब कार्बन स्टील एंड लो अलाइज स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड्स आवरी थी रहे इधर के उन चार्ट ना उनको टिप ये द चार्ट वन सोच दी ये डिटेल्स इधर ये डब्ल्यूएस कोडिफिकेशन सा कार्बन स्टील एंड लो अलाइज स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड इन द चार्ट ये स्टैंड्स फॉर व्हाट इलेक्ट्रोड तो ये एन एन ऐड तो इधर ले इलेक्ट्रोड इट मींस दैट इट इस ए स्टिक इलेक्ट्रोड इट इस ए स्टिक इलेक्ट्रोड ये वन दिन ऐड थी ना ये नेक्स्ट बोलोगा नेक्स्ट they designate the minimum tensile strength of the weld metal that the electrode will produce. Minimum tensile first two digit, not only first digit, 
ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಟೆನ್ ಸಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇ ಎನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಎನ್ನೋ ಟೆನ್ ಸಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದ ತರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ತರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಸೊ ದ ತರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ಏಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಸೆಲುಲೋಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿನರಲ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲುಲೋಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಟಿಟೇನಿಯಂ ಸೋಡಾ ಸೋಡಿಯಂ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಟಿಟೇನಿಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಏಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ನೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಾರ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಇದು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಏನೇನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟ್ ಐ ಎಸ್ ಓ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ನಂಬರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದು ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆಸ್ ಸೋನ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಸಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಇ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ಸಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ತರ್ಡ್ ಟೂ ಡ
ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಸೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರುಟೈಲ್ ಕವರ್ಡ್ ರುಟೈಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಸೋನ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರುಟೈಲ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ರುಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿ ರುಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಯಾವುದು ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಟೈಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಒ ಐ ಎಸ್ ಒ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಟೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದು ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ಸಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಟಾನಿಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸೊ ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕವರ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂ ಐದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಎರಡನೇದು ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೂರನೇದು ಪೊಸಿಷನ್ಸು ನಾಲ್ಕನೇದು ಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ to get the tensile strength of the weld in pounds per square inch the number given here should be multiplied by 1000 iga nimge illi number kottidanalla tensile strength 110 ant idiyala idanna 1000 inda multiply madbeku ade rithi in
tensile strength of 500 newton per millimeter squared elongation no 23 percent impact ella first ay idana 71 joules at uh, 20 degree centigrade 37 joules at 0 degree centigrade and 20 joules at minus 20 degree centigrade it may be used for welding in all position it varies satisfactorily in uh, alternating current with minimum open circuit voltage of 50 V on direct current with positive polarity. Now, this is 4343, 21, or 13, and the impact strength is all of them. So, and the compulsory, you know, this is E and the N. So, this is compulsory part would be E4321 or strength is there the compulsory coding nali, classifications nali. so ye ga e andre it is a covered electrode for manual metal arc welding 43 anado tensile strength uh, elongation and impact strength e 2121 antakantado elongation and impact strength ana torusutte number r andre covering ana torusutte 1 antakantado welding positions ana torusutte 3 antakantado current and voltage ana torusutte this is how we can understand the um, codification. In example 2, null koti dhane. An electrode for manual metal arc welding having a basic covering and tedrally with high efficiency and depositing weld metal containing 8 ml of diffusible hydrogen per 100 gram of deposited weld metal with the following minimum mechanical properties. Ist mechanical properties ira tedrally. Yield rest 380 Newton per millimeter squared, tensile strength 560 Newton per millimeter squared, elongation 22%, impact strength 47 joules at 20, minus 20 degree centigrade with an impact value 28 joules at 20 minus 20 degree centigrade, nominal efficiency 158%. It may be used for welding in all positions except vertical down direct current one. So vertical down uh, direct current nali idi illa, except. So, uh, uh, the complete classifications for the electrode would be therefore be and the compulsory part is E5133B1620H and the uh, compulsory part of the E5133B is the compulsory part. This is the compulsory part. covered electrode MMAWO. 51 is the tensile strength. 33 is the elongations and impact strength. B is the compulsory covering ho, basic material covering ho. so 160 efficiency 2 anta kandaddu welding position so zero current and voltage h andre hydrogen control so this is the example alli now yav rithi ee ondu codifications anna coding anna electrode coding anna coding of electrode anna yav rithi artha iskolbeku understand maadkolbeku adana uh, minimum mechanical properties yest irbeku annadanna ee ondu example saitha vivasirthakku ishtu mukle Coding of electrode is important. This is a new uh, electrode. That is the electrode. Mele number uh, electrode mele. Atwa, box mele, uh, manufacturer uh, stamp. That is the note. 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 Uh, in the examinations point of view, tell the first thing I note to choose the correct answer, multiple choice. An electrode code as per Indian standard, yes, contains two letters followed by four digit number. What does the first digit of the code indicates? Not it. letter the end followed by four digit number. What does the first digit of the code? Welding positions, tensile strength percentage of elongations and welding current and voltage conditions so is nalli erad letter two letters followed by four digit number adu yenana helutte so yenana helutte percentage of elongations yenana helutide percentage of elongations idanna neevu arthayiskolbekare matton sali nan yen chart aakt nodide aa chart ku hodre nimage alli idu sigutte easy aagi so ivella questions na one sala neevu prashne galu bandaga आ चार्ट ना इल ओपन मार्ट नोड को बेखनी अधि ये ना ना सुजुस्ता है दे हना दिना तो ये रटने प्रस्ने बरोना What does the third digit number to represent in the classification of electrode EB5426H1JX हनता है दे 
ಸೊ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಕೋಟಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೆ ಅದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮೂರನೇ ಡಿಜಿಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೂರನೇ ಡಿಜಿಟ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಸಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾವುದೋ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಮೂರು ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲನೇ ನೋಡೋದಾಗಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೆ ಶುಭವಾಗಿ चाचा और चाची एक दूसरे में मस्त खो